Букмекерская контора «Марафон» предлагает самые высокие коэффициенты на хоккейные события. Прямые трансляции на сайте, широкая роспись и круглосуточная поддержка гарантированы. Присоединяйтесь по ссылке в описании. Всем привет, это Мировая Лига, меня зовут Юля, здесь мы говорим о хоккее. Сборная России начала выступление на чемпионате мира в матче со Швецией. Игра закончилась победой наших, и вот как это было. Гол! Забивает форвард Чикаго Блэкхорн сборной России 1-0. Да и потом шведы знают, чем им мог грозить другой расклад матча против сборной Знарка. Не давай ему вершить правосудие. Вот это не надо показывать, и Олег Валерьевич тоже не надо так делать. Накануне на сборах команду презентовали. В команду не вошли суперзвезды, они еще играют в национальной лиге, но состав подобран сильный. Капитаном назначен Сергей Мазякин. Я считаю, что мы можем много. И вообще, если мы приезжаем в сборную, наверное, все-таки всегда хочется выиграть. У нас такая цель, это единственная цель. Игры пройдут в Кёльне и в Париже, закончатся они 21 мая. Именно в этот день и состоится финал, в котором мы очень надеемся, сыграет наша сборная. Совсем скоро в Сочи состоится финал турнира Лиги женского хоккея, в котором определяют победительниц сезона. Турнир пройдет в рамках фестиваля среди любительских команд, но мы покажем вам Пять причин, по которым стоит женский хоккей смотреть с не меньшим интересом. История для тех, кто всегда ругает континентальную лигу и хвалит при этом национальную. В серии второго раунда Кубка Стэнли между Анахаймом и Эдмонтоном произошел грандиозный скандал. Судьи трижды внесли свою лепту в конечный счет встречи в пользу калифорнийцев. В первом моменте видно, как игрок соперника закрывает обзор вратарю Кэму Телбуту в момент взятия ворот. Во втором Кори Перри перед голом находится в офсайде. А в третьем случае арбитры не сигнализировали о пробросе, когда Дакс забивали в овертайме. И игра была сделана. Самый драматичный для России серии Питтсбург против Капитал, Малкин против Овечкина тоже не обошлось без интересного. Ник Банина, чтобы получить большинство, сделал вид, что ему ударили клюшкой выше плеча, когда видно, что ведь нет. Из-за этого Кэпс так и не смогли заменить вратаря шестым полевым, а Тиджей Оши отправили отбывать штраф, так и не дав команде Овечкина отыграться в последний момент. Ну и не лишним будет упомянуть о личных достижениях наших по итогам этой серии. Итак, Евгений Малкин набрал 145 очко в плей-офф за карьеру. Евгений Кузнецов забросил десятую шайбу в розыгрышах Кубка Стэнли. Дмитрий Орлов виноват в досадном автоголе, рикошетом в свои ворота. Really ну а Саша Овечкин, в числе прочего, запомнился вот таким замечательным селфи. Ладно, ладно, это просто скрин вот из этого приема. Что еще стоит видеть, так это дубль Вовы Тарасенко за Сент-Луис. Игрок Нэшвилла Пикей Субан перед одним из матчей серии против Сент-Луиса повел себя крайне несерьезно, и комментатору это не понравилось. 
то, во что вы никогда бы не поверили. Сборная Южной Кореи вышла в элиту мирового хоккея. Команда на правах хозяйки Олимпиады в Пхенчхане должна была отобраться на турнир по специальной квоте. Ну, как это и бывает всегда. Но президент Международной Федерации заявил, что корейцев этой возможности можно лишить, так как в играх с фаворитами их результаты будут разгромными. Но не тут-то было. Корейцы вынесли ряд команд в первом дивизионе, среди которых были Казахстан, Венгрия, Украина и Польша, и отобрались на турнир по игровым результатам. И это уровень. Пока!